嘿，宝儿们，我是叶蛋那新赛季凌霄已经开始了，照例给大家画一下这次版本改动的重点。首先是英雄改动。崔三娘 F 3被削弱，现在敌人在水泡消失后，可以第一时间闪避、跳跃或者蹲伏，不再是能够稳定抓到一个先手了。胡桃单排和双排里的 V 1 V 2回复量调整为和三排一样，简单来说，回复量增加了。火男的火球伤害有百分之二百八十五削减至百分之两百，算是情理之中、意料之中的削弱。实测金武器在不装备攻击魂玉的情况下，一个火球能打掉一格半护甲和八分之一血量。这样看怎么感觉伤害还是好高啊？无尘的三个大招都有改动，首先是 V 一大招所需怒气降低百分之二十，不过不可以再在受击中使用标记了。但是布置标记的消耗从百分之三十五降到百分之八，这是什么概念呢？我现在有大招了，我放置一个标记，如果我直接取消标记，我的怒气会变成百分之九十二。那如果我不取消标记，我可以随时传送。如果我不传送，二十秒后大招的图标会重新亮起，这时候我直接取消掉先前的标记，然后再重。重新放一个，二十秒后我又可以把这一个标记取消掉，然后再放一个。也就是说，不管有没有遇到敌人，拥有无尘的团队随时都拥有一条退路，足以应对所有的突发情况，并且唯一传送阵范围从半径六米扩大到十米。V 二呢，大招所需怒气同样降低百分之二十，然后增加了两个人互换之后的硬直时间。但经我实测，如果是近距离 V 二传送之后，依旧是可以稳定先手的，但实用性和性价比就远远比不上 V 一和 V 三了。V 三呢，大招所需。怒气降低百分之四十，但传送门只持续四十秒时间。但强在 V 三可以在受击中使用，不过传送门存在期间是无法以任何方式获得新怒气的。所以在打完架或者成功逃跑之后，要记得及时取消掉传送门。接下来是武器部分的调整，双节棍被理所当然的削弱。一，双节棍的龙虎乱舞，如果是主动释放的话，现在要续到第二个点才能够释放；但如果是横栏反击触发的龙虎乱舞的话，依旧是可以直接释放的。二调整了双节棍的疾奔纵击，也就是我们说的长闪 BB。现在长闪 BB， 如果敌人只是长闪想跑，是依旧可以粘住敌人的。但是如果敌人滑步蓄力的话，就不会被粘住了，甚至可以反手抓到双节棍的僵直。所以宝儿们觉得双节棍跌下神坛了吗？接下来是远程武器的改动，无眼冲这个版本可以说是被超大加强。首先射击距离增加了很多，相当于自带上个版本的级数。贴脸射击的伤害和三十米射击的伤害是一样的，没有对比就没有伤害。我现在站在这里射击假人。不是这个，是后面那个。如果上个版本我跟你说无眼冲射七十米外的敌人，你会认为我在跟你开玩笑，对吧？来看好了，鸟冲开镜和不开镜，打身体都是三百零七，打头是四百六。现在换成无眼冲，没有带任何魂玉，七十米。就连续一段的弓箭，不射头也只比无眼冲高三十八点伤害。无眼冲绝对是当前版本 T 一甚至 T 零级的远程武器。连弩同样被大加强，现在连弩天生自带上个版本的精准回玉，射击不再扩散。然后鸟冲被削弱，弹容量从十二降到十，伤害下调百分之十五。用习惯鸟冲的宝接下来会选择继续用鸟冲，还是改玩弓箭呢？这次更新的重点部分还有魂玉改动，我会专门拿一期视频来详细讲解新版本里所有魂玉以及搭配选择。最快。就在明后天发布，宝儿们可以先关注一下。接着我们来说游戏里的改动，游戏里新增了一个叫做“封魔结界”的机关，以问答的形式为大家介绍一下。一，封魔结界在哪里可以找到？开局之后，地图上会出现一个狐狸的图标，这里就是封魔结界所在。封魔结界位置不固定，数量也不固定，有时候一局里只有一个，有时候一局里有多个。二，封魔结界长什么样？未开启的封魔结界是一个狐狸雕像，开启后雕像会分离成蓝色的石头漂浮在周围，雕。像。像变成一颗蓝色的核心，从结界内往外看，只能看到白色的结界边界；而从远处往结界的方向看，会看到一个巨大的深蓝色光照扣在地上，整个结界为直径一百米的圆形。三封魔结界有什么效果？结界是瞬间开启的，不用读条。处在结界内部的玩家无法使用大招，而结界外面的玩家如果开着大招走进结界，大招也会被立刻打断，并且怒气归零。经我实测，宁红叶大招会被直接打断，大佛进入结界后会瞬间变小，但界外的大佛可以将界内的敌人抓出来。月山开大进入结界后会瞬间变小，迦南开大隐身后进入结界依旧是隐身，不会被解除。火男开大后进入结界会立刻熄火
。腰刀机开大后，可以将盘子扔进去，进入结界后就不能扔盘子了，但依旧能砍完剩下两刀。无尘开大可以将界内的敌人换出来，那么 V 一的标记和 V 三的传送门应该也可以从界外直接传送到界内。然后就是新赛季开启了双人排位模式，我在这里祝大家都能上分顺利。这个视频有多少赞，大家就能上多少分。好了，以上就是本期视频的全部内容了，记得关注我，我是月蛋，我们下期视频见，拜拜。